హాయ్ ఎవరివన్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీరు చూస్తున్నది టెక్ ట్యూటోరియల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో క్యూజిఏఎస్లో రాష్ట్ర ఫైల్ని వెక్టరైజేషన్ లేదా డిజిటైజేషన్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనం సిఆర్ఎస్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫిల్టర్లు మనం ఏ జోన్లో అయితే ఉన్నామో ఆ జోన్ టైప్ చేయండి నేను ఫార్టీ ఫోర్ ఎన్లో ఉన్నాను సో ఫార్టీ ఫోర్ ఎన్ఎన్ టైప్ చేసి ఇక్కడ ఈపీఎస్జి త్రీ టు సిక్స్ డబల్ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై ఓకే క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ మనం ఒక రేస్టార్ ఫైల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి గో టు లేయర్ యాడ్ లేయర్ యాడ్ రాస్టార్ లేయర్ ఇప్పుడు రాస్టార్ ఫైల్ని బ్రౌజ్ చేయండి ఆ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ క్లిక్ చేయండి యాడ్పై క్లిక్ చేసి క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఒక వెక్టార్ లేయర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి డిజిటైజేషన్ అనేది రాస్టార్ డేటాని పాయింట్ లైన్ మరియు పాలిగాన్ ఉపయోగించి వెక్టార్ డేటాగా మార్చే ఒక ప్రాసెస్ ఇది ఒక రాస్టార్ ఇమేజ్ ఇది మనకు ఎస్ఓఐ వాళ్ళు పంపిన ఒక డ్రోన్ ఇమేజ్ ఇది మనకు టిఫ్ ఆర్ ఈచ్డబ్ల్యూ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనిని కొన్ని పాలిగాన్స్ రూపంలో డిజిటైజ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఒక సేఫ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి సేఫ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ లేయర్ మెనులో క్రియేట్ లేయర్ న్యూ సేఫ్ ఫైల్ లేయర్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసి ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి జామెట్రీ టైప్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ పాయింట్ లేయర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ ఇమేజ్లో మనం పాయింట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం గ్రౌండ్ ట్రూతింగ్లో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న గట్లు ఒక రైతుకు మాత్రమే సంబంధించినదా లేదా ఇద్దరికీ సంబంధించినదా అని రైతును అడిగి ఓఆర్ఐ మీద మార్క్ చేసుకుని ఉంటాము సో మనం అలా ఓఆర్ఐలో మార్క్ చేసుకున్న విధంగానే ఇక్కడ పాయింట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఇక్కడ మనకు ఓఆర్ఐలో కనిపించని గట్లు ఏమైనా ఉంటే అవి ఫీల్డ్ మీద రోవర్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పాయింట్స్ అనేవి యాడ్ చేద్దాము టావు లీటింగ్ ఆన్ చేసి యాడ్ పాయింట్ ఫీచర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక్కొక్క పాయింట్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇలా మనం ఓఆర్ఐలో మార్క్ చేసుకున్న విధంగా పాయింట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఒకవేళ మన దగ్గర రోవర్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసుకున్న పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని సిఎస్వి ఫైల్ ఫార్మేట్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి సిఎస్వి ఫైల్ని యాడ్ చేయాలి అంటే గో టు లేయర్ యాడ్ లేయర్ యాడ్ డీలిమిటెడ్ టెస్ట్ లేయర్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసి ఇక్కడ ఎక్స్ ఫీల్డ్ వద్ద ఈస్ట్ వై ఫీల్డ్ వద్ద నార్త్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయండి క్లోజ్ చేస్తే సిఎస్సి ఫైల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇలా మనం పాయింట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటాము ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిపైన లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం లైన్ లేయర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు గో టు లేయర్ క్రియేట్ లేయర్ న్యూ సేఫ్ ఫైల్ లేయర్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసి ఓ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి జామెట్రీ టైప్ లైన్ స్ట్రింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ సిఆర్ఎస్ చెక్ చేసుకొని ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను లైన్స్ డ్రా చేస్తున్నాను టావు లీటింగ్ ఆన్ చేసి యాల్ లైన్ ఫీచర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ స్నాపింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు ఫిక్సల్స్ అని ఉంది ఇక్కడ ఉన్న ఫిక్సల్స్ని మీటర్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు స్నాపింగ్ అనేది ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ లైన్స్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయడం లేదు పాలి లైన్స్ అనేవి డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ లైన్స్ డ్రా చేయాలి అంటే 
ఒక్కొక్క లైన్ డ్రా చేసిన వెంటనే రైట్ క్లిక్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేస్తూ ఉండాలి లేదా ఇక్కడ కంటిన్యూస్ గా డ్రా చేస్తున్నాం అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ మనకు పాల్ లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇలా అన్ని లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ప్లోర్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం లైన్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాము అంటే ఒక పాలీ లైన్ లాగా డ్రా చేశాము ఇప్పుడు ఆ పాలీ లైన్ ని లైన్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫ్రాసింగ్ టూల్ బార్ లో ఎక్స్ప్లోర్ లైన్స్ అని టైప్ చేయండి ఇక్కడ వెక్టార్ జామెట్రీలో ఎక్స్ప్లోర్ లైన్స్ అని ఉంటుంది డబల్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకు ఇన్పుట్ లేయర్లో లైన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ సేవ్ టు ఫైల్ క్లిక్ చేసి ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లోర్ అని ఇస్తున్నాను రన్ క్లిక్ చేసి క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు మనకు ప్రతి లైన్ ఒక సపరేట్ లైన్గా డివైడ్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అనే లేయర్ లో ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ లెగిన్స్ లో టోపాలజీ చక్కర్ అనే ఉంటుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి గో టు ప్లెగిన్స్ మేనేజ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ప్లెగిన్స్ ఇక్కడ టోపాలజీ చక్కర్ అని సెట్ చేయండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న టోపాలజీ చక్కర్ అనే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న టోపాలజీ చక్కర్ అనేది వెక్టార్ మెనూలో ఉంటుంది దానిపై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ప్యానల్స్ లో టోపాలజీ చక్కర్ అనే ప్యానల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ కాన్ ఫిగర్ పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ త్రీ రూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ రూల్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డయాంగిల్స్ సెకండ్ రూల్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ థర్డ్ రూల్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ ఇన్వాలిడ్ జామెట్రీస్ ఒక్కొక్క రూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని యాడ్ రూల్ పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లోర్ లేయర్ కి ఎర్రర్స్ అనేవి చెక్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ మనం రూల్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లోర్ లేయర్ కి ఇవ్వాలి ఇక్కడ డ్యాంగిల్స్ అంటే ఎక్కడైతే మనకు పాయింట్ లైన్ మరియు లైన్స్ లైన్ టచ్ అవ్వకుండా ఉంటాయో అక్కడ డ్యాంగిల్ ఎర్ర అనేది వస్తుంది డూప్లికేట్స్ అంటే ఎక్కడైతే మనకు లైన్ మీద లైన్ కానీ పాయింట్ మీద పాయింట్ కానీ ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ డూప్లికేట్స్ ఎర్ర అని చూపిస్తుంది ఇన్వాలిడ్ జామెట్రీస్ అంటే లైన్స్ ఎక్కడైతే క్లోజ్ అవ్వకుండా పాలిగాన్ అనేది ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుందో అక్కడ మనకు ఇన్వాలిడ్ జామెట్రీస్ గా చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ ఆల్ పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎయిటీన్ నైన్టీ నైన్ ఎర్రర్స్ ఫామ్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఒక డయాంగిల్ ఎర్రర్ మరియు 1898 నైన్టీ ఎయిట్ డూప్లికేట్ జామెట్రీస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఒక్కోటి క్లియర్ చేద్దాము ముందుగా డయాంగిల్ ఎర్ర ని క్లియర్ చేద్దాము ఈ ఎర్ర పై డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఎర్ర ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు డయాంగిల్ ఎర్ర అనేది వచ్చింది ఇక్కడ జూమ్ చేసి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఎన్స్ అనేవి కలవలేదు ఇప్పుడు టావల్ ఎయిటింగ్ ఆన్ చేసి ఇక్కడ వర్టెక్స్ టూల్ అని ఉంటుంది ఈ వర్టెక్స్ టూల్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ ని డ్రాక్ చేయండి ఇప్పుడు వ్యాలిడేట్ ఆల్ పై క్లిక్ చేయండి చూడండి ఈ డయాంగిల్ ఎండ్ ఎర్ర అనేది క్లియర్ అయింది ఇప్పుడు డూప్లికేట్ జామెంట్రీస్ ని క్లియర్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక్కొక్క డూప్లికేట్ లైన్ ని డిలీట్ చేయాలంటే ఇక్కడ సెలక్షన్ టూల్ తీసుకొని ఒక్కొక్క లైన్ ని సెలెక్ట్ చేస్తూ డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ డ్రాక్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తే డూప్లికేట్ లైన్ తో పాటు ఒరిజినల్ లైన్ కూడా డిలీట్ అవుతుంది అలా చేయకండి
అలా అన్ని లైన్స్ డిలీట్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ టూల్ బాక్స్ లో రెక్టార్ జనరల్ లో డిలీట్ డూప్లికేట్స్ జామెట్రీస్ అని ఉంటుంది దానిపై డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఇన్పుట్ లేయర్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫైల్ నేమ్ అనేది ఫైనల్ లైన్స్ అని ఇస్తున్నాను రన్ క్లిక్ చేసి క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫైనల్ లేయర్ కి రూల్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎర్రర్స్ జీరో వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం ఈ లైన్స్ ని పాలిగాన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి పాలిగాన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ టూల్ బాక్స్ లో ఎక్టార్ జామెట్రీలో పాలిగనైజ్ అని ఉంటుంది డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఇన్పుట్ లేయర్ లో ఫైనల్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ సేవ్ టు ఫైల్ క్లిక్ చేసి ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేమ్ విలేజ్ ఎల్పిఎం అని ఇస్తున్నాను రన్ క్లిక్ చేసి క్లోజ్ చేయండి ఇక్కడ మనకు ప్రతి క్లోజ్డ్ పాత్ ఒక పాలిగాన్ గా ఫామ్ అయింది ఇక్కడ మనం మళ్ళీ పాలిగాన్ కి ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ టోపాలజీ చక్కర్లో ఫోర్ రూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ రూల్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ సెకండ్ రూల్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ గ్యాప్స్ థర్డ్ రూల్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ ఇన్వాలిడ్ జామెట్రీస్ ఫోర్త్ రూల్ మస్ట్ నాట్ ఓవర్ ల్యాప్ ఈ ఫోర్ రూల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే క్లిక్ చేయండి వ్యాలిడేట్ ఆల్పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి నాకు జీరో ఎర్రర్స్ చూపిస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ ఫామ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ మనం ఎల్పిఎం నెంబర్ మరియు ఏరియా అనేది ఒక్కొక్క పాలిగానికి డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం త్రీ ఫిల్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు విలేజ్ ఎల్పిఎం పై రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ యాట్రిబ్యూట్ టేబుల్ పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకు ఎఫ్ఐడి అనే ఫీల్డ్ ఉంటుంది మనకు అది అవసరం లేదు సో ఈ ఫీల్డ్ ని డిలీట్ చేయాలంటే ఇక్కడ టాబులేటింగ్ ఆన్ చేసి డిలీట్ ఫీల్డ్ క్లిక్ చేయండి ఏ ఫీల్డ్ డిలీట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నావో ఆ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఆ ఫీల్డ్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం న్యూ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాము న్యూ ఫీల్డ్ పై క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నేమ్ ఎల్పిఎం నెంబర్ అని ఇవ్వండి ఇక్కడ టైప్ దగ్గర హోల్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లెంత్ అనేది లెవెన్ డిజిట్స్ వరకు ఇవ్వవచ్చు అదే హోల్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లెంత్ అనేది ట్వంటీ వన్ డిజిట్స్ వరకు ఇవ్వవచ్చు ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేయండి అలానే సెకండ్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేయండి ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ ఏరియా యాకర్స్ అని ఇవ్వండి టైప్ దగ్గర డెసిమల్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్రిసిజన్ టూ ఇవ్వండి ఇలానే థర్డ్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేయండి ఫీల్డ్ నేమ్ ఏరియా ఇన్ హెక్టార్స్ అని ఇవ్వండి ఇక్కడ కూడా ప్రొసీజన్ టూ ఇవ్వండి ఏరియా యొక్క ప్రొసీజన్ అనేది యాకర్స్ అయినా హెక్టార్స్ అయినా టూ డిజిట్స్ మాత్రమే ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ముందుగా ఎల్పిఎం నెంబర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఓపెన్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేటర్ పై క్లిక్ చేయండి అప్డేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీల్డ్ పై టిక్ మార్క్ చేయండి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో ఎల్పిఎం నెంబర్ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ రో నెంబర్ అని సెర్చ్ చేసి డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ లో యాడ్ అవుతుంది ఓసారి ప్రివ్యూ చెక్ చేసుకుని ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఏరియా అండ్ యాకర్స్ అనే ఫీల్డ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఓపెన్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేటర్ క్లిక్ చేసి అప్డేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీల్డ్ పై టిక్ మార్క్ చ
ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో ఏరియా యాకర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ సెర్చ్లో డాలర్ ఏరియా అని సెట్ చేయండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న డాలర్ ఏరియాపై డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెషన్లో యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రివ్యూ చెక్ చేసుకొని ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి మనకు ఏరియా అనేది యాకర్స్లో వచ్చింది అదేవిధంగా మనకు ఏరియా అనేది సెక్టార్స్లో రావాలి అంటే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ చేసి ఈ విండోని క్లోజ్ చేయండి విలేజ్ ఎల్పిఎంపై రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ జామెట్రీ అని ఉంటుంది ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు కనిపించకపోతే లెగ్గిన్స్లోకి వెళ్ళి క్యాల్కులేట్ జామెట్రీ అని సెట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇప్పుడు విలేజ్ ఎల్పిఎంపై రైట్ క్లిక్ చేసి క్యాల్కులేట్ జామెట్రీపై క్లిక్ చేస్తే ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఏరియా కావాలి కాబట్టి పెరీమీటర్ని అంటిక్ చేయండి ఇక్కడ ఫీల్డ్లో ఏరియా ఎక్టార్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ యూనిట్స్ దగ్గర ఎక్టార్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్రెసిజన్ టూ ఇవ్వండి ఇక్కడ సిఆర్ఎస్ చెక్ చేసుకొని ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి యాట్రిబ్యూట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఏరియా అనేది చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఏరియా అనేది ఎక్టార్స్లో వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఎల్పిఎం నెంబర్ మరియు ఎల్పిఎం ఏరియాను ప్రతి పాలిగానికి డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ విలేజ్ ఎల్పిఎంపై రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ లేకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మనకు లేయర్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంంది ఇక్కడ లేబుల్స్లో సింగిల్ లేబుల్స్ ఇక్కడ వాల్యూ దగ్గర ఎల్పిఎం నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్లై క్లిక్ చేస్తే ఎల్పిఎం నెంబర్ మాత్రమే డిస్ప్లే అయింది కానీ మనకు ఎల్పిఎం నెంబర్తో పాటుగా ఏరియా కూడా డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనకు ఎఫ్సిలాన్ సింబల్ ఒకటి కనిపిస్తుంది దానిపై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ కింద మనకు కొన్ని సింబల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈజీ కోల్డ్ ప్లస్ మైనస్ స్ట్రింగ్ న్యూ లైన్ ఇలా కొన్ని సింబల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇందులో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ పై క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ న్యూ లైన్ పై క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ పై క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ డబల్ కోర్స్లో ఏదైతే ఎల్పిఎం నెంబర్తో పాటుగా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ ఇవ్వండి ఇక్కడ నేను ఏరియా యాకర్స్ అనే ఫీల్డ్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అప్లై ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకు ప్రతి పాలిగాన్ యొక్క ఎల్పిఎం నెంబర్ మరియు దాని ఏరియా అనేది డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఎల్పిఎం నెంబర్స్ అనేవి ఒక ఆర్డర్లో రాలేదు మనకు విలేజ్ మ్యాప్లో ఎఫ్ఎంబీస్ కానీ లేదా ఎల్పిఎంస్ కానీ నార్త్ వెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ ఈస్ట్కి క్లోజ్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ అలా ఆర్డర్లో లేవు ఇక్కడ మనకు ఒక ఆర్డర్లో రావాలి అంటే మనం మాన్యువల్గా ఒక్కొక్క పాలిగాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని నెంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను ఈ పాలిగాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ పాలిగాన్ యొక్క నెంబర్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ పాలిగాన్ నెంబర్ వన్ అని ఇవ్వాలంటే ఈ ఎల్పిఎంని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనకు మాడిపై ద ఆర్టిట్యూడ్స్ అని ఉంటుంది దానిపై క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఎల్పిఎం నెంబర్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్రతి పాలిగాన్ యొక్క ఎల్పిఎం నెంబర్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం ఎల్పిఎం నెంబర్ అనేది నార్త్ వెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి సౌత్ ఈస్ట్కు క్లోజ్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం క్యూజిఏఎస్లో రాస్టర్ ఫైల్ని వెక్టరైజేషన్ లేదా డిజిటైజేషన్ చేయవచ్చు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్